வெல்கம் டு தமிழ் ஸ்டாக்ஸ் புல்ஸ் இன்வெஸ்ட் டுடே என்ஜாய் டுமாரோ லாஸ்ட் வீக் வீடியோவில் ராகுல் காந்தியோட போர்ட்ஃபோலியோ உள்ள ஸ்டாக்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் அதில் இருந்து நமக்கு என்ன படிப்பினைங்கிறதையும் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் இப்போ ஹோம் மினிஸ்டராக இருக்கக்கூடிய அமித்ஷாவுடைய போர்ட்ஃபோலியோ உள்ள எல்லா ஸ்டாக்ஸையும் பார்க்கலாம் அதில் இருந்து நமக்கு ஒரு படிப்பினை இருக்குது அதையும் பார்க்கலாம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ஹோம் மினிஸ்டராக இருக்கக்கூடிய அமித்ஷா இந்த வருஷம் நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்தியன் ஜென்ரல் எலெக்ஷனில் குஜராத்தில் உள்ள காந்தி நகர் தொகுதியில் போட்டிடுறதுக்காக நாமினேஷன் ஃபைல் பண்ணியிருந்தார் ஒரு வேட்பாளர் ஒரு தொகுதியில் போட்டியிடணும் அப்படின்னா அவருடைய சொத்து மதிப்பை எலெக்ஷன் கமிஷன் முன்னாடி அஃபிடவிட்டாக தாக்கல் பண்ணணும் அந்த ப்ராசஸில் அமித்ஷா அவரோட போர்ட்ஃபோலியோவில் நூற்றி ஐம்பது கம்பெனிஸ்க்கு மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கதாக டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தார் யூனியன் ஹோம் மினிஸ்டர் அமித்ஷாவும் அவரோட ஒய்ஃப் சோனால் சிங்கும் ஷேர் மார்க்கெட்டில் அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை லாஸ்ட் டு ஃபைவ் இயர்ஸில் அறுபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜுக்கு சப்ஸ்டான்ஷியலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இதனால் அவங்களோட போர்ட்ஃபோலியோவில் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி நாலு கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஏப்ரல் பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் இருந்தது ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த முப்பத்தி ஏழு புள்ளி நாலு கோடி ரூபாங்கிறது அவங்களோட டோட்டல் அசர்ஸில் ஐம்பத்தேழு பர்சன்டேஜ் இருக்குது மீதி இருக்கக்கூடிய நாற்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும் ப்ராப்பர்ட்டி சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸு கோல்டு நேஷனல் சேவிங்ஸ் ஸ்கீம்ஸுங்கிற இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ்லையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க டோட்டலாக இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கம்பெனிஸில் மல்டிபிள் செக்டர்ஸில் டைவர்சிஃபைடாக இவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் நாற்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் கம்பெனிஸு லிஸ்டட் கம்பெனிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஷேர் மார்க்கெட்டில் அன்லிஸ்டட் கம்பெனிஸும் தனியாக இருக்குது அதுலேயும் மக்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இவரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் அன்லிஸ்டட் கம்பெனிஸ்லையும் நாற்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு லிஸ்டட் கம்பெனிஸ்லையும் ஷேராக வாங்கியிருக்காரு அமித்ஷா நாமினேஷன் பேப்பர் ஃபைல் பண்ணுறப்ப நூற்றி ஐம்பது ஸ்டாக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கதாகவும் ஒவ்வொரு கம்பெனிஸ்லையும் எவ்வளோ குவான்டிட்டிஸ் இருக்குது அதற்கான டோட்டல் மதிப்பு என்ன இப்படி எல்லாத்தையும் டைம்ஸ் நவு பத்திரிகையில் போட்டிருந்தாங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷனை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு காலமில் ஸ்டாக் நேம் கொடுத்துருக்கேன் செகண்ட் காலமில் எவ்வளோ குவான்டிட்டிஸ் வாங்கியிருக்காங்கன்னு கொடுத்துருக்கேன் தேர்ட் காலமில் ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீன்த் அன்னைக்கு அந்த ஷேரோட ப்ரைஸ் என்னங்கிறத கொடுத்துருக்கேன் ஃபோர்த் காலமில் இந்த ஷேரில் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கிறத கொடுத்துருக்கேன் லாஸ்ட் காலமில் வெயிட்டேஜில் இவரோட போர்ட்ஃபோலியோவில் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக்ஸில் எவ்வளோ வெயிட்டேஜ் இருக்குங்கிறத கொடுத்துருக்கேன் லாஸ்ட் காலமில் உள்ள வேல்யூஸை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ணுங்கள் பின்னாடி அதை பற்றி சொல்கிறேன் லிஸ்ட்டு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ரேட் பண்ணிடுறேன் வேணும்னா பாஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர் லிமிடெட் எம்ஆர்எஃப் கோல்கேட் பால்மோலிவ் ப்ராக்டர் அண்ட் கேம்பிள் ஹைஜின் அண்ட் ஹெல்த் கேர் லிமிடெட் ஏபிபி இண்டியா இன்ஃபோசிஸ் லிமிடெட் விஐபி இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் கம்மின்ஸ் இண்டியா கிரின்வெல் நார்ட் அண்ட் லிமிடெட் கன்சாய் நெரலாக் பெயின்ஸ் இந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் ரெண்டரை பர்சன்டேஜில் இருந்து எட்டே கால் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு தி பாம்பே பும்ரா ட்ரேடிங் கார்பரேஷன் லிமிடெட் ஆனந்தராஜ் லிமிடெட் செஞ்சுரி டெக்ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பெர்ஜர் பெயின்ஸ் நெஸ்கோ லிமிடெட் த ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ் லிமிடெட் சுப்ரீம் பெட்ரோகம் லிமிடெட் நெஸ்லே இண்டியா ஆர்ஹெச்ஐ மெக்னஸ்டியா லிமிடெட் இந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் ஒன்றரை பர்சன்டேஜ் இருந்து ரெண்டு புள்ளி மூணு மூணு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு லார்சன் அண்ட் டர்போ லிமிடெட் இஐஹெச் அசோசியேட்டட் ஹோட்டல்ஸ் வேதாந்தா லிமிடெட் டிசிஎம் நோவலி லிமிடெட் ஃபினோலக்ஸ் கேபிள்ஸ் ஹிட்டாச்சி எனர்ஜி இண்டியா லிமிடெட் கெயில் இண்டியா லிமிடெட் ஏசிசி லிமிடெட் ஆர்இசி லிமிடெட் டார்க் லிமிடெட் இந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் பர்சன்டேஜிலிருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு வெஸ்ட் கோஸ்ட் பேப்பர் மில்ஸ் லிமிடெட் அலம்பிக் ஃபார்மா லிமிடெட் எம்ஃபாசிஸ் லிமிடெட் பஜாஜ் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிமிடெட் டாடா கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ் லிமிடெட் டாடா டெலி சர்வீசஸ் மகாராஷ்டிரா லிமிடெட் ஓஎன்ஜிசி ஓல்டாஸ் லிமிடெட் ஆலு வலியா கான்ட்ராக்ட் இண்டியா லிமிடெட் டாடா கெமிக்கல்ஸ் இந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் வெயிட்டேஜ் வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அடுத்து வெல்ஸ்பன் கார்பரேஷன் லிமிடெட் தாக்கர் கம்பெனி லிமிடெட் பிபிசிஎல் இஐஹெச் லிமிடெட் கிர்லோஸ்கர் ஃபெரோஸ் இண்டஸ்ட்ரி லிமிடெட் கேஸ்டால் இண்டியா லிமிடெட் ஆதித்யா பிர்லா கேபிட்டல் லிமிடெட் டிசிஎம் லிமிடெட் கனரா பேங்க் குஜராத் நர்மதா ஃபெர்டிலைசர்ஸ் இந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட
ஓரியன்ட் செராடெக் லிமிடெட் டாடா மோட்டார்ஸ் எல்ஜி ரப்பர் கம்பெனி லிமிடெட் ஜென்சார் கம்பெனிஸ் லிமிடெட் ஆஸ்வால் கிரீன் டெக் லிமிடெட் யூடிஐ மாஸ்டர் ஷேர் லிமிடெட் விப்ரோ லிமிடெட் அரவிந்த் ஸ்மார்ட் ஸ்பேசஸ் லிமிடெட் இந்த கம்பெனிஸில் எல்லாமே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு பெட்ரோநட் எல்என்ஜி லிமிடெட் தனலட்சுமி பேங்க் லிமிடெட் ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட் ஹூ பேக் கலரன்ஸ் இண்டியா போல்சன் லிமிடெட் ரட்டன் இண்டியா என்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இண்டியா சென்ச்சுரி என்கா லிமிடெட் மூவிலக்ஸ் இரிகேஷன் லிமிடெட் ரட்டன் இண்டியா பவர் லிமிடெட் இந்த ஸ்டாக்ஸில் எல்லாமே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் பர்சன்டேஜ் வெயிட்டேஜுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு இதில் பாருங்கள் மூவிலக்ஸ் எஜுகேஷன் லிமிடெட் ரட்டன் இண்டியா பவர் லிமிட் இது எல்லாமே பென்னி ஸ்டாக்ஸாக இருக்குது அடுத்து பேங்க் ஆஃப் பரோடா ரிலையன்ஸ் பவர் லிமிடெட் நாக்பூர் பவர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கேர்வர் ஹைடெக் ஃபிம்ஸ் இண்டியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் ஃபெர்மெண்டா பயோடெக் ஓடோஃபோன் ஐடியா லிமிடெட் இண்டியா புல்ஸ் ரியல் எஸ்டேட் லிமிடெட் பாரத் அக்ரி ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் ரியாலிட்டி லிமிடெட் டெரா சாஃப்ட்வேர் லிமிடெட் இந்த கம்பெனிஸில் எல்லாமே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அடுத்து கிராஃபைட் இண்டியா லிமிடெட் அசியல் இன்ஃபோ சிஸ்டம்ஸ் டிஸ்டிவி இண்டியா லிமிடெட் நாகார்ஜுனா ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட் ராலிஸ் இண்டியா லிமிடெட் பசாரி ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் லிமிடெட் சிகாஜன் இண்டியா லிமிடெட் சைன் போஸ்ட் இண்டியா லிமிடெட் செல்லா ஸ்பேஸ் லிமிடெட் வேர்ல்டு வைட் அலுமினியம் லிமிடெட் இந்த கம்பெனிஸில் எல்லாமே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு இதில் பென்னி ஸ்டாக்ஸ் பார்க்குறப்ப பசாரி ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் லிமிடெட் செல்லா ஸ்பேஸ் லிமிடெட் டிஸ்டிவி இண்டியா லிமிடெட் அசியல் இன்ஃபோ சிஸ்டம்ஸ் லிமிடெட் இது எல்லாமே பென்னி ஸ்டாக்ஸாக இருக்குது அடுத்து பர்ஸ்வநாத் டெவலப்பர் லிமிடெட் மேக்ஸ் எஸ்டேட்ஸ் லிமிடெட் மேக்ஸ் இண்டியா பவுசாக் லிமிடெட் யுனைடெட் ப்ரீவரிஸ் ஹோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் ஓரியன்ட் அரோமேட்டிக்ஸ் லிமிடெட் ஆர்எஸ்டபிள்யூஎம் லிமிடெட் சயாஜி இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் கிர்லோஸ்கர் எலக்ட்ரிக் கம்பெனி லிமிடெட் பீகார் ஸ்பாஞ்ச் அயன் லிமிடெட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு இதில் பார்க்குறப்ப பீகார் ஸ்பாஞ்சி அயன் லிமிடெட் பென்னி ஸ்டாக்ஸாக இருக்குது யுனைடெட் ப்ரீவரிஸ் ஹோல்டிங் லிமிடெடுங்கிறது ஒரு பென்னி ஸ்டாக்காக இருக்குது பர்ஸ்வநாத் டெவலப்பர் லிமிடெடும் ஒரு பென்னி ஸ்டாக்காக இருக்குது ஸோ ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் பார்க்குறப்ப வெயிட்டேஜ் எவ்வளோ குறைச்சிட்டு வராருன் பாருங்கள் பென்னி ஸ்டாக்ஸு இல்லை ரொம்ப ஸ்மால் கம்பெனிஸ் இல்லை நமக்கு அடையாளம் தெரியாத கம்பெனிஸ் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸும் இருக்குது அதிலலாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அடுத்து ஜாலி பிளாஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் பெர்மனண்ட் மேக்னட்ஸ் லிமிடெட் த்ரீ ஐ இன்ஃபோடெக் லிமிடெட் பாரதி ஏர்டெல் விசன் ஆர்கானிக்ஸ் லிமிடெட் ராஜ் ரயான் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் ஸ்டான் ரோஸ் மெஃபாட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் லிமிடெட் பிரித்விவி இன்ஃபர்மேஷன் சொல்யூஷன்ஸ் அலைடு கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் லிமிடெட் வெஸ்டர்ன் இண்டியா சிப்யார்ட் லிமிடெட் இதில் எல்லாமே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்டேஜ் வெயிட்டேஜ் கொடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு இதில் பென்னி ஸ்டாக்ஸ் பார்க்குறப்ப விசன் ஆர்கானிக்ஸ் லிமிடெட் பிரித்விவி இன்ஃபர்மேஷன் சொல்யூஷன் அலைடு கம்ப்யூட்டர் இன்டர்நேஷ்னல் லிமிடெட் வெஸ்டர்ன் இண்டியா சிப்யார்ட் லிமிடெட் இது எல்லாமே பென்னி ஸ்டாக்ஸ் பாருங்கள் ஐம்பது பைசா எண்பத்தெட்டு பைசா உள்ள ஸ்டாக்ஸ்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அடுத்து அணில் லிமிடெட் ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் அர்பிந்த் ரெமெடிஸ் லிமிடெட் டெலிடேட்டா இன்ஃபோ ஜாலி போர்டு லிமிடெட் மெக்லியார்டு ரசல் இண்டியா லிமிடெட் நாகார்ஜுனா ஆயில் ரெஃபினரி லிமிடெட் சோமா பேப்பர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் இன்ஃபார்ம்டு டெக்னாலஜிஸ் இண்டியா லிமிடெட் எஸ்ஐவி இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் ரொம்ப ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் வெயிட்டேஜ் கொடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதில் பென்னி ஸ்டாக்ஸ் பார்க்குறப்ப நாகார்ஜுனா ஆயில் ரெஃபினரி லிமிடெட் அர்பிந்த் ரெமெடிஸ் லிமிடெட் அனில் லிமிடெட் எஸ்ஐவி இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் டெலி டேட்டா இன்ஃபோ இந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அடுத்த லிஸ்டில் ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் லிமிடெட் வென்லான் என்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் ஜிடிஎல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட் பென்டா மீடியா கிராஃபிக்ஸ் லிமிடெட் டெலி டேட்டா மரைன் சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட் ஃபோர் சி சாஃப்ட்வேர் ரிலையன்ஸ் கேபிட்டல் இண்டியா கேமன் இண்டியா லிமிடெட் இந்தியா கார்பன் லிமிடெட் சிக்னிஃபை இன்னோவேஷன் இண்டியா லிமிடெட் இந்த ஸ்டாக்ஸில் எல்லாமே ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் வெயிட்டேஜ் கொடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு இதில் உள்ள எல்லா ஸ்டாக்ஸுமே மேக்சிமம் பெனி ஸ்டாக்ஸாக தான் இருக்குது அடுத்த லிஸ்டில் ஸ்பெஷாலிட்டி பேப்பர்ஸ் லிமிடெட் இண்டியா புல்ஸ் என்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் யாரி டிஜிட்டல் இன்டகிரேட்டட்
அதில் அமிசாவோட போர்ட்ஃபோலியோட ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிறது டைவர்சிஃபிகேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்குது சரி இந்த நூற்றி ஐம்பது கம்பெனிஸில் இவ்வளோ அதிக டைவர்சிஃபிகேஷன் தேவையா அது நல்லதா அப்படின்னு கேட்டால் அதுவும் ஒரு வகையில் நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி தான் அது எப்போ யூஸ் ஆகும்னா நம்மளோட ரிஸ்க்கை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் நம்மளோட போர்ட்ஃபோலியோவில் நல்ல ஃபண்டமெண்டல் உள்ள ஸ்டாக்ஸில் அதிகமான குவான்டிட்டிஸ் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அது வரைக்கும் இந்த அளவுக்கு டைவர்சிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுங்கிறது நல்லது தான் ஃபண்டமெண்டல் நல்லா இல்லாத கம்பெனிஸ்லையும் அதிகமாக நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அப்போ தான் அந்த டைவர்சிஃபிகேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி டை ஒர்சிஃபிகேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியாக மாறும் சரி இந்த அளவுக்கு நம்மளும் டைவர்சிஃபிகேஷனாக ஸ்டாக்ஸை வாங்கலாமா அப்படின்னா உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் நூற்றி ஐம்பது ஸ்டாக்ஸ் வாங்கி அந்த நூற்றி ஐம்பது ஸ்டாக்ஸுக்கும் எவ்ரி தீமன்ஸு அவங்களோட ரிசல்ட்ஸை பார்த்து ஃபண்டமெண்டல் நல்லா இருக்காங்கிறத ரிவ்யூ பண்ணி உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ பேலன்ஸ்டாக அவங்களால் வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் அந்த நூற்றி ஐம்பது ஸ்டாக்ஸையும் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் வச்சுக்கிறதுல தப்பு இல்லை அமித்ஷா பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட போர்ட்ஃபோலியோவில் பெரிய அளவுக்கு அமௌண்ட்டு சில ஸ்டாக்ஸில் மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கார் இவரோட போர்ட்ஃபோலியோ டைவர்சிஃபைடு போர்ட்ஃபோலியோ தான் ஆனால் எல்லா ஸ்டாக்ஸ்லையும் ஈக்குவலாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஈக்குவலி டைவர்சிஃபைடு போர்ட்ஃபோலியோ கிடையாது சில செக்டார் சில இண்டஸ்ட்ரியல் சில கன்சியூமர் ஸ்டாப்பிள்ஸ் கம்பெனிஸில் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதில் தான் அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கார் இந்த அப்ரோச்சு நம்ம அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸில் கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளோட போர்ட்ஃபோலியோ டைவர்சிஃபிகேஷனாகவும் இருக்கும் ஸோ ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்காக தான் இந்த அப்ரோச் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி வேலை தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி பெரிய அளவுக்கு ப்ராஃபிட் எடுப்பாங்க த கிரேட் லெஜண்ட் பீட்டர் லிஞ்சு ஃபேமஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மேனேஜராக இருந்தவர் இவருமே இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கார் பீட்டர் லிஞ்சு அவரோட போர்ட்ஃபோலியோவில் பெரிய அளவு அமௌண்ட்டு சில ஸ்டாக்ஸ்லையும் ரொம்ப சொற்பமான அமௌண்ட்டை நூறுக்கு மேலே உள்ள ஸ்டாக்ஸ்லையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்திருக்காரு ஸோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தான் இப்போ அமித்ஷா போர்ட்ஃபோலியோலையும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ராகுல் காந்தி போர்ட்ஃபோலியோவில் இருந்தும் நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு படிப்பினை இருந்தது அதே மாதிரி அமித்ஷா போர்ட்ஃபோலியோவில் இருந்து ஒரு நல்ல ஒரு படிப்பினை நமக்கு இருக்குது ஸோ நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளோட போர்ட்ஃபோலியோவில் எவ்வளோ ஸ்டாக்ஸ் இருக்கலாங்கிறதுக்கான டீட்டெயில் வீடியோவை ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கு அந்த வீடியோட லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் வேணால் பார்த்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ராகுல் காந்தி போர்ட்ஃபோலியோவையும் பார்த்தோம் அமித்ஷா போர்ட்ஃபோலியோவும் பார்த்தோம் இந்த ரெண்டு போர்ட்ஃபோலியோட ரெண்டு பேத்தோட ஸ்ட்ராட்டஜியில் உங்களுக்கு யாரோட ஸ்ட்ராட்டஜி பிடிச்சிருக்கு நீங்கள் எந்த அப்ரோச்சை ஃபாலோ பண்ணுறீங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ ஒரு எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் ஸ்டாக் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்குறதுக்கு நான் செபி ரிஷ் அட்வைசர் கிடையாது எந்த ஸ்டாக்ஸ் வாங்குறதா இருந்தாலும் விற்கிறதா இருந்தாலும் உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் உங்களோட ஓன் அனாலிசிஸ்க்கு அப்புறம் பண்ணுங்கள் அடுத்து நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்